हेलो दोस्तों मैं अमरदीप कादियान नमस्ते प्रणाम सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जय मसी की राम राम जी जय माता दी दोस्तों आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में दोस्तों आज हम बात करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मोरेटोरियम के रिगार्डिंग आज तारीख लगी हुई है दो नवंबर की और आज बहस चली हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में जिसकी अध्यक्षता माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज श्री अशोक भूषण जी की बेंच जिनकी सुनवाई कर रही है अब सवाल यह आता है आम और खास आदमी को जजों की बेंच के बारे में नहीं पता होता दो से ज्यादा जज अगर किसी केस की सुनवाई करते हैं तो उनको उन जजेस के ग्रुप को बेंच बोलते हैं तो ये मेरे देखने में ये आया ज्यादातर तो आम आदमी देखता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में या वैसे भी कोई नॉर्मल कोर्ट भी हो छोटी हो या मान्य हाई कोर्ट हो उनमें सब में देखने ये आता है कि जज होते हैं वही सुनवाई करते हैं वही फैसला देते हैं अब मेरे देखने में ये आया है जब कोई बहुत बड़ा टॉपिक होता है कोई बड़ा ऐसा इशू होता है जिससे करोड़ों आदमी प्रभावित हो सकते हैं इस टाइप का कोई केस जाता है तो उसमें एक बेंच फैसला लेती है मतलब काफी जज बैठ के डिसीजन से आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक फाइनल डिसीजन देते हैं और वो सारे देश पर तो लागू होना ही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद तो हमारे देश में कोई कोर्ट ही नहीं है अब क्योंकि वहां पर आज मान्य सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चली हुई है मोरटोरियम के रिगार्डिंग और जो लोन रिस्ट्रक्चर और जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगा हुआ था चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट उसको हटाने के लिए भी केंद्र सरकार ने और रिजर्व बैंक ने अपना एफिडेविट तो दे दिया था आज जो उनके वकील हैं जो वहां उनकी तरफ से पेश हुए हैं उन्होंने वो बात एडमिट भी कर ली है दोबारा से आज फिर के हमने पब्लिक को बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को सभी को आदेश दे दिए हैं वो जो ब्याज के ऊपर ब्याज है उसको हटा दिया जाए मोरटोरियम पीरियड के दौरान का इसके इसमें सिर्फ ध्यान रखने योग्य यही बात है कि ये जो ब्याज के ऊपर ब्याज की छूट मिलेगी एक मार्च से लेकर इकतीस अगस्त तक मिलेगी ना ही उससे पहले मिलेगी और ना ही उसके बाद मिलेगी क्योंकि दो महीने और चले गए सितंबर और अक्टूबर उसमें जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा अगर आपने किस्त नहीं भरी तो उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी और मान्य सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक के जो वकील हैं और केंद्र सरकार के वकील हैं उन्होंने यह भी बात एडमिट किया कि हम मोरटोरियम को एक्सटेंड करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इससे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी जीडीपी पहले ही तेई पॉइंट नाइन नीचे गई हुई है अगर हम इसको फिर एक्सटेंड करेंगे तो बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी क्योंकि आज भी अर्थव्यवस्था देश की जो है पटरी से नीचे उतरी है आराम आराम से वो ऊपर आ रही है लेकिन अगर हम उसको फिर से दे देंगे तो देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी अब थोड़ी देर पहले मान्य सुप्रीम कोर्ट में लंच टाइम हो गया तो सुनवाई रुक गई है जैसे ही दोबारा सुनवाई होगी और जो मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश आएंगे जो भी डिसीजन आएगा उसके बारे में मैं तुरंत एक वीडियो बना दूंगा आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप मेरे चैनल पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें नमस्कार